ಹೆಲ್ಲೊ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅತ್ತ ಹತ್ರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹತ್ತ ಬಂತು ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಡಿಲೇನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ತುಂಬ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಂತರ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿನಾದರೂ ಬರೀರಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಓನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಓನಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗೇ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಹಂಗನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಯಾರು ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಈ ಥರ ಬಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೈನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಈ ಬಲ್ಪ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಲ್ಪ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಬಲ್ಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದೇ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗನ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಮಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗು
ಅಸ್ಯೂಮ್ ನೀವೊಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆ ಬೈಕಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡೇ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಬೈಕನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಇದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ತರ್ತೀರ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತನಕನೂ ತರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಬೈಕಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿಡ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೌನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೌನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದಾಗ ಆ ಬೈಕಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗಿಂತ ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ ತಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಏರು ತಡಿಯುತ್ತೆ ತಾನೆ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ತಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ತಡಿತಾರೆ ಆ ತಡಿಯೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ತಡಿತಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಏರ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಟೈನಿ ಟೈನಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣತ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಳಿ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 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 ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಇರುತ್ತಾ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಾರಿ ರಿಪಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿ ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಲೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಓಮ್ಸ್ಲಾ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಾರಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್
ನಾನು ನ್ಯೂ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಿದಾಗ ವಿ ಬೈ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಾಯಿತು ಇದು ಕರೆಂಟ್ಗಾಯಿತು ನ್ಯಾಪ್ಕೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ನ್ಯಾಪ್ಕೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಆದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಪ್ ಕೆಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನ ಬರೆದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಬರೆದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಂದ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗಿಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ವಿ ತಾನೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಐ ಆರ್ ಅದಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ ಹೌದಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಇಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬಲ್ಪ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಲ್ಪ್ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟು ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನೇ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಂದವು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ವಿ ಬೈ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇನಾದರೂ ನ್ಯಾಪ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಮ್ಸ್ 